আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू দ্য নাদার ব্লগ আপনারা যে লাস্ট ভিডিওগুলো দেখছেন এর মধ্যে মেইনলি আমাদের যে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা এবং হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে যে খাবার খাওয়া লাগে আমাদের সেগুলাই বেসিক্যালি আমরা চেষ্টা করি যে রান্না বান্না করে কিভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করা যায় সো তারই একটা পার্ট হিসেবে আজকে আমরা যে কুকিং ব্লগিং বা রান্নার ভিডিও প্রকাশ করব সেটা হচ্ছে ঘি কিভাবে আসলে বাসায় তৈরি করা যায় বেসিক্যালি এই বিষয়টা আমিও জানতাম না আমিও বাইরে আসার পরে ভাইয়া এবং ভাবের কাছ থেকে প্রথম শুনলাম যে বাসাতে বসে আসলে আমরা যে ধরনের ঘি আসলে বাংলাদেশে খাই সেটা মোটামুটি হানড্রেড পার্সেন্ট না হলেও নাইনটি ফাইভ প্লাস পার্সেন্টের যে আমাদের ফ্লেভার থাকে সেটা বাসায় তৈরি করা যায় সো আমি আসলে খুবই অ্যাস্ট্রনিস ছিলাম যে কিভাবে বাসায় ঘি তৈরি করা যায় কারণ আমাদের দেশে আমি কখনো বাংলাদেশে বাসায় ঘি তৈরি করে যে মানুষ খাই মানে আমি জানতামই না সো এর পিছনে মেইন কারণ হচ্ছে একে তো বাইরের দেশে অনেক খাবারই অ্যাভেলেবেল না বিশেষ করে এশিয়ান তারপরেও আমরা যে ইংল্যান্ডের বিশেষ করে লিভারপুল বা নন বাঙালি কমিউনিটিপূর্ণ যে জায়গাগুলো আছে এখানে অনেক খাবারই অ্যাভেলেবেল না তার মধ্যে ঘি একটা যদি সত্যি কথা বলি তাহলে ঘি যে পাওয়া যায় না তা না ইটস হার্ড টু ফাইন্ড বাট যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আসলে আমাদের টেস্ট বার্ডের সাথে যায় না বা ওগুলো আসলে নামের ঘি কিন্তু টেস্টে বা কাজের কোনো ঘিয়ের পর্যায়ে পড়ে না সো মেইনলি সে জন্যই কিউসিটির বসত আমি মেইনলি আজকে আপনাদের সাথে যে ভিডিওটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে বাসায় হোমমেড উপায়ে কিভাবে ঘি তৈরি করা যায় আর বিস্তারিত অবশ্যই জানাবে আপনাদের আমাদের যে এক্সপার্ট শেফ আছে তিনি আজকে হচ্ছে আমরা যে মনে ভাই বলছি কিছুক্ষণ আগে ঘি বানাবো তো ঘিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্ষেত্রে ঘি বাসাতে ঘি না থাকতে পারে ভালো লাগে না খাই আর না খাই ঘি থাকা লাগবে সো আমাদের বাসাতে শুরু করি আমাদের বাসা দিয়ে আমার নানি রেগুলার বাসায় একদম ফ্রম স্ক্র্যাচ ঘি বানাতো একদম শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন সর জমা করত জমা করে সেটা ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে জ ইয়ে করতো আস্তে আস্তে জমাতো যখন একটা অ্যামাউন্ট জমে যেত তখন আর কি সেটাকে ঘিয়ে রূপান্তরিত করা হতো তো ওইটার স্ক্র্যাচ থেকে আমি দেখা যাচ্ছে নানুর সাথে ছোটোবেলায় নানু আমাকে দিয়ে অনেক কিছু করাতো তার ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল ঘুরতে হতো শর্টটাকে ঘুরতে হতো ওটা আমি করতাম এবং শর্ট ঘোটার পরে সেই শর্টটা দেখা যাচ্ছে যে বাটারের ফর্মে আসলে পারে তখন সেটাকে আবার জ্বালায় ঘি বানানো হতো ফাইনালি এবং এটাকে আমি আমার আম্মাকেও দেখছি করতে আম্মা রেগুলার যখনই ঘি তৈরি করে বাসায় একটু পরিমাণ যখন আর কি দেখা যাচ্ছে যে ইয়ে তৈরি হয় শর্ট তৈরি হয় ওই শর্টটা দিয়ে সে ঘি বানায় এখনও সে বানায় এবং বাসার তৈরি ঘিয়ের যে স্বাদ সেটা হয়তো দোকানে গিয়ে কিনলে পারো পাওয়া যাবে না আর লিভারপুলে আসার পরে বা ইংল্যান্ডে আসার পরে ঘি বানানোর বিষয়টা আসলে মানে মনে হয় যে এটা একটা লাক্সারি প্রোডাক্ট কারণ আমি মনে আছে একটা ঘি কিনছিলাম পাঁচ পাউন্ড দিয়ে সেটা বাংলাদেশ হিসাবে আটশো টাকা ওটা ছিল চারশো এম এর মতো তো ঘিটা সব সব করে কিনছি দেখে খুব মানে ভালো লাগছে যে খুশি হয়ে গেছিলাম যে ঘি পেয়ে গেছি তো ঘিটা কিনে নিয়ে এসে যখন খাওয়ার জন্য গরম ভাতে একটু দিছি এক চামচ পুরো ভাতই আমি ফেলাই দিছি কারণ ওটা ঘির কোনো পর্যায়ে পড়ে না এবং ঘির স্বাদের ভিতরেই পড়ে না পরে আমি আর টিপ টিপ আমার ওয়াইফ নশে না কি চিন্তা করলাম যে কীভাবে কি করা যায় পরে একটা বা দুই তিনটে আমরা ভিডিও দেখছি ইউটিউবে তো দেখে মনে হচ্ছে যে না জিনিসটা আসলে খুবই এফেক্টিভ কারণ আমরা একটা বা অর্ধেক ঘি বাটার দিয়ে তৈরি করছিলাম ঘি প্রথম চেষ্টা করছিলাম এবং ইট ওয়ার্কস তো মনে করলাম যে না আসলে এটা ইয়ে করা উচিত সবাইকে দেখানো উচিত বাটার দিয়ে ঘি বানাবো বাটার দিয়ে ঘি বানানোর জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে ইয়ে করে নিয়েছি মানে জানি মানে আগে যেহেতু বানাইছি এটা হচ্ছে মূলত এক লিটারের মতো ঘি আটে সো এরকম চারটা বাটার নিলে পারে এক লিটার ঘি হয় এটা আমাদের একটা মানে ইয়ে অ্যাজামশন বা এটা আমরা আগে করেছি এই জন্য জানি এখন আমরা প্রসেস শুরু করব আচ্ছা আমরা এই বাটার দিয়ে কি বানাবো ব্রিটিশ বাটার আনসল্টেড আনসল্টেড বাটার নিয়েছি এগুলোর দাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পাউন্ড সামটাইমস এটা আপনার দুই পাউন্ডও নেই আড়াইশো টাকা মতো প্রায় হ্যাঁ বাংলাদেশি টাকায় আড়াইশো বা তিনশো টাকা নিবে সো আড়াইশো বা হ্যাঁ দুইশো আশি টাকা মতো সো অলমোস্ট বাংলাদেশের মতোই দাম তো এরকম চারটা বাটার খরচ করলে পরে আপনার এক লিটার মতো ঘি আমরা পাবো ব্যাটারিটার থেকে একটু কম নয়শো গ্রাম মতো আসে ঘি কারণ কিছুটা তো আপনার ইয়ে হবে বাষ্প আকারে চলে যাবে উড়ে যাবে ওয়াটারগুলো ইয়ে হয়ে যাবে সো এখন আমরা শুরু করব আস্তে 
ट्रीटमेंटा भलो इस ब्राउन कलर जो छाचे थे तक ही बुझबा घोला जो भाव छोड़ान तो इटा मीडियम हाई बोला जाए। मीडियम हाई हिटे हम लोग आश्चर्य की तरफ़ को शुरू थे। तो इधर ए हिटे थे। बाटा जो चार टाटे सिलों चार टाटे बाटे तो मोटा मोटे मेल्ट होएगी सर। हाँ इटा एकदम मेल्ट होएगी सर। माध्यम माध्यम पड़ जाए आश्चर्य हम लोग। ये जो देखा जाता है जो घी जो फैनर इटको में आश्चर्य प्लस ये जो शाद जो हम घी टा ऐसे पूरा पूरी हुए जाएगा तो अपने हम लोग की बोल देगा तो तो अपन मोस्टली हमारे ये हुए जैसे आप किस चीज़ में लगते हैं ये जो दाना दर पोर्ट्रेट चोल ऐसे ये तो अपन पूरे ब्राउन कलर में जाएगा तो अपन ऐसे बुस्ते में लगी टाइम जैसे ये वो ये ब्राउन कलर टाइप होते हैं Uh, now this uh, butter is getting transparent, and these granules are getting slightly become becoming brown in color. I got a really good very good. Yeah, अखों नोच से मोटा मोटी हुए गए से ये जो तो लाय ये ये शोर वाली बार देखें transparent आये तो brown color हुए गए से एवं ऊपर ए फैना जम से इखों ये फैना गुलर नीचे जे छास्टर जोन हुई से छास्टर देखें ब्राउन कलर हुए गए से इसे लास्ट जे फैन गुलो शोरे गुले पड़े जे छास्टर देखा चेट ब्राउन कलर हुए गए से तो अपने हीट हुए गए से सो एको ना हमरे हीट टा बंदो करे दिवो हीट टा बंदो करे दिले पड़े ये ऊपर जे फ्रॉड गुलो जमा हुए से एगुलो अस्तस्ते ये हो जावे मिला� घीटा हुए गए से ये जो प्रोटेस्ट अस्तस्ते मिला जाते हैं और तलाई होते हैं ये जो कलर टा ब्राउन हुए गए से एवं ये जो छाछ गुल आते हैं छाछ गुलो ये जो काल से ब्राउन कलर हुए आए थे एवं ये दूसरी घीटा हुए गए से इतने से छाछ हम लोग चुला टॉप कर दिसे क्या ढेले पहले से ढेले कलर फॉरे ये जो लास्ट � घी छाछटा ये रोए गए से इटा छे के निले परे हो तो आलू तो घी पाव जावे जेह तो छाछ आसे अम्म आप बातों तो इटे कोई निच्छी बाकी टुको किन्तु अम्म राज इटा कोटता हम छोटे वाले ये छाछटा मुने ऐसे खुना हमारे मान छोटे वाला स्त्रीति को तो दिमाग ने कोडी घी बनाना पड़े हमारे नानी होते हैं मैंने कुछ भी फैला लग लो ना तो भी टॉनिक फैट टॉनिक फैट हो फैटी हो यार उसे मैं जेटा हम लोग पायलम शेटा जा रहे हैं ऑलरेडी अच्छा कि है ऐसे अराउंड नौशो एमिल मोटो अच्छा इटा आस्ते आस्ते जो में ठीक हो जाएगा ना जो में ठीक हो जाएगा इटा पूरी पूर्ण जेकीयर जेकालर शेटा आज चे इटा हम लोग अवर नाइट रखे दिए चलाम रात्रि शुरू कर सेलाम 
দেন পরের দিন দুপুর বেলা পর্যন্ত আমরা এভাবে একে জাস্ট রেখে দিয়েছিলাম দেখার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঘি এর যে মেইনলি যে কালারটা হয় একেবারে ঘি এর কালার চলে আসছে এবং যে স্মেল স্মেলটা একেবারে মনে হচ্ছে যে দেশি যে ঘি আছে একেবারে লিটারেলি দেশি ঘি এর মতো একটা সেন্ট আসছে ছিল মোটামুটি হচ্ছে শর্টকাটে কিভাবে বাসায় ঘি তৈরি করা যায় এটা আমি আরো এক্সপেরিয়েন্স ছিল না আমি এই প্রথম কিন্তু আসলে দেখলাম বিকজ আমি খাওয়া দাওয়া বা রান্না বান্নার সাথে এত বেশি ইউজ টু না ভাই এবং ভাবি যেহেতু মানে খাবার পছন্দ করে এবং রান্না বান্না পছন্দ করে দ্যাটস ওয়াই দে নো হাউ টু মেক দ্য হোম মেড ঘি তো আপনাদের যদি মনে হয় যে আপনারা ট্রাই করবেন অবভিয়াসলি ইউ গো ফর দ্যাট আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন অ্যান্ড ডোন্ট ফর গেট টু হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং টুডেজ ব্লগ সি ইউ ইন এম এ দ্য ব্লগ বা ব